যেহেতু এখন ফসল কাটার মৌসুম ফসল কাটার মৌসুম আল্লাহ রবুল আলম সুরাতুল বাকারা দুইশো সাতষট্টি নং আয়তে তিনি বলছেন ইয়াইহাল্লাদিনা মানু আং ফিকু মিং তিবা তিমা কাসাব তুম ওমিম মা আখরা জিনা আলা কুমিন আল আর্দ ইয়াইহাল্লাদিনা আমানু হে ইমানদাররা তোমরা তোমাদের পবিত্র রিজিক থেকে আমার পথে খরচ করো ওমিম মা আখরা জিনা আলা কুমিন আল আর্দ এবং জমিন থেকে তোমাদের যে সমস্ত ফসল ফল ফসল আদি ফল মূল শস্য আমি বের করে দিলাম সেখান থেকে আমার রাস্তায় খরচ করো খরচ করতে গিয়ে দিতে গিয়ে আমার রাস্তায় দিতে গিয়ে মন্দটা দেওয়ার ইচ্ছা করুন যে জমিতে তেমন একটা ভালো দান হয় নাই ভিজা দান বা সুসা যেটাকে বলে সিটা ওগুলো বেশি তো ওষুর তো দিতে হইব তো ঠিক আছে এখান থেকে একমন দিয়ে দেবেন বিশ মন একমন দশ মন একমন দিতে হবে ওটা থেকে দিয়ে দিলাম যেটাতে ভালো ধান ভালো ধান হয়েছে সুন্দর শুকিয়ে ও ওটা দিলাম না আল্লাহ নিষেধ করলেন যাকে দিচ্ছেন তিনি বুঝতে পারছেন না কিন্তু একজন তো বুঝতে পারতেছেন তোমাকে যদি দেওয়া হয় এটা তুমি গ্রহণ করবে না তবে যদি চোখ বন্ধ করে না তাহলে যদি গ্রহণ করো ও আলম গানিগুন হামিদ জেনে রাখো আল্লাহ হরবুল আলমিন গানি এবং তিনি প্রশংসিত তাহলে এই আয়তে অমিম মা আখরা জেনা আলা কুমিন আল্লাহ আল্লাহ বলছেন জমিন থেকে আমি যেগুলো বের করি সেগুলো থেকেও তোমাকে জাকাত দিতে হবে স্বর্ণরূপ অর্থ সম্পদ থেকে যেটা জাকাত দিতে হয় যেটা যে অংশটা আল্লাহ রাস্তায় দিয়ে দিতে হয় শতকরা আহারে সেটাকে জাকাত বলা হয় আর ফল ফসলাদের ক্ষেত্রে যে অংশটা দিয়ে দিতে হয় সেটাকে হাদিসের ভাষায় অসুর বলা হয় অসুর যেই জমিতে আকাশের বৃষ্টির পানি দিয়ে চাষাবাদ হয় খালে বিলের পানি দিয়ে চাষাবাদ হয় ঝর্ণার পানি দিয়ে চাষাবাদ হয় বিভিন্ন নালার পানি দিয়ে চাষাবাদ হয় মানে যেখানে পরিশ্রম করতে হয় না পানি শেষ দিতে হয় না সেই সমস্ত জমিনে দশ ভাগের এক ভাগ ওসুর দিয়ে দিতে হবে ও মাসুর হাবির নাজাই নিসফুল ওসুরি আর যেটাতে পানি দিতে হয় নিরানি দিতে হয় শেষ দিতে হয় সেখানে বিশ মনে এক মন বিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ বিশ মনে এক মন দিয়ে দিতে হবে এই যখন ফসল কাটার মৌসুম ধান কাটবেন বিশেষত যারাই জমি জমা করেছেন যেই জমিতে আপনি পানি দিয়েছেন মেশিন দিয়ে বা কষ্ট করে শেষ দিয়েছেন কষ্ট করেছেন সেখানে বিশ মনে এক মন দিয়ে দেবেন আর যেখানে এগুলি দিতে হয়নি বিলের জমিন যেগুলি পানি দিতে হয় না সার দিতে হয় না কিছু দিতে হয় না সেখানে দশ মনে এক মন আল্লাহ রাস্তায় দিয়ে দিতে হবে এটা ফরজ এটা এটা জাকাত এটা ফসলের জাকাত এটা যেটা কাল হাদিসের ভাষায় অসুর বলা হয়েছে আপনি কেন দিবেন না জাকাত অসুর এগুলি দেওয়ার ক্ষেত্রে খরচ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ হরবুল আলমিন বলেছেন এগুলো আমি তোমাকে দিয়েছি ওমি মা আখরা জিনা আল্লাহ কুমিন আল্লাহ আমি বের করে দিয়েছি তোমার কোনো ক্ষমতা নেই তিনি যদি না দিতেন আমার একটা ধান ঘরে আনার ক্ষমতা আমার ছিল না সবই তিনি দিয়েছেন নিচ থেকে পানি উঠান সেটাও আল্লাহর সূর্যের আলো সেটাও আল্লাহর বাতাস অক্সিজেন সেটাও আল্লাহর জমিনও তো আল্লাহর আপনি তখন করে এখন বলছেন যেটা আপনার পুরো পৃথিবী তো আরদুল্ল পুরো পৃথিবী তো আল্লাহর জমিন এখন আমি আপনি দখল করে এটা আমার এটা আমার বাংলাদেশ এটা আমার পাকিস্তান এটা ভারত এটা ইন্ডিয়া এটা আমার জায়গা এটা আমার ঘর এটা আমার বাড়ি কিন্তু সবই তো আরদুল্ল আল্লাহর জমিন আল্লাহর জমিন পানি আল্লাহর সবই আল্লাহর আপনি দিবেন না কেন কিচ্ছু আপনি করেন নাই সবই আল্লাহ করেছেন সুরাতুল্লাহ আয় আল্লাহ বলেছেন তেষট্টি থেকে সত্তর নম্বর আয়াত আফর আই তুম মাতা হারুসুন আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন তোমরা কি একটু ভেবে দেখেছ যে এই বীজটা তোমরা বোপন করো আং তুম তাজুর এটা তোমরা চাষাবাদ করো এটাকে তোমরা উৎপন্ন করো তোমরা উদ্গত করো তোমরা এই বীজ থেকে চারা বের করো নাকি আমি রবুল আলমিন করি একটা ধান লাগিয়েছিলেন চারা হলো সেখান থেকে অন্য জায়গায় লাগিয়েছেন কতগুলি হলো ভেবে দেখেছ কি এটা কে করে 
এত সূক্ষ্মভাবে কে করছেন একটা আমের বিচি একটা লাভের বিচি আপনি লাগিয়েছেন এত সুন্দর গাছ এত সুন্দর ফল কে করছেন ভেবে দেখেছ কি আমি ইচ্ছা করলে তোমার এই এই এত সুন্দর ফল ফলাদির বাগান এত সুন্দর জমিনকে আমি খর ফুটায় পরিণত করতে পারতাম তোমরা কি বলতে আর আমরা তো ডুবে গেছি আমরা তো সর্বস্ব হয়ে গেলাম কিচ্ছু হলো না এত টাকা পেশা খরচ করলাম এত কিছু ব্যয় করলাম কিছু তো হলো না আল্লাহ বলছেন এটা আমি করি এত সুন্দর ফল ফলাদি এত সুন্দর ধান সব আমি করছি তোমার কোনো হাত নেই তুমি শুধু বিস্তা লাগাইছিলাম বাকি সব আমি রবুল আলমিন করেছি আল্লাহ বলছেন তোমরা যে মিষ্টি পানি পান করো সেটা কি ভেবে দেখেছো যে মিষ্টি পানি পান করছো সেটা নিয়ে ভেবে দেখেছো কি যেই পানিতে জমি চাষাবাদ করছো হয় নিচ থেকে তুলো বা আকাশ থেকে পরে পুকুরের পানি নদীর পানি এই পানিটা নিয়ে ভেবে দেখেছো কি ম্যাকমালা থেকে এই পানি আমি বর্ষণ করি না তোমরা করো আকাশ থেকে যে পানি আসে সেটাও আমার জমিন থেকে যেটা তুলো সেটাও আমার গর্ব করতে পারো আকাশের বাণী দরকার নাই অসুবিধা নাই আমাদের কাছে উন্নত মানের প্রযুক্তি আছে মাটির নিচ থেকে পানি তুলব তো ওখানে যে পানিটা জমে জমা জমা রাখা আছে আল্লাহ রাবুল আলম কত মেহরবান তিনি আকাশ থেকে পানি দিচ্ছেন নদী নালেও দিচ্ছেন আবার মাটির নিচেও তিনি পানি রিজার্ভ করে রেখে দিয়েছেন সমস্ত সৃষ্টি কোলের জন্য মাটির নিচে পরতে পরতে পানি আছে মেশিন দিয়ে তুলবা আমি যদি পানির তোমার পাইপের নাগালের বাইরে নিয়ে দেই লেয়ার যদি নিচে নামিয়ে দেই কি দিয়ে তুলবে ওই পানি যদি শুকিয়ে দেই তুলবে কোথ থেকে সুরাতুল মুখ শেষ আয়াতাল্লাহ বলছেন উলার আইতুম ইন্নাসবাহিমাইন বল তো দেখি আমি যদি মাটির নিচের পানি শুকিয়ে দেই নাগালের বাইরে এনে দেই ফমাইম বিমাইন এমন কি আছে যে সেখানে পানির ফোয়ারা বয়ে এনে দেবে তো সবই তো আমার পানি আমার সূর্য আমার জমিন আমার সবই আমার করছে সবই আমি কেন দিবে না দিবে না কেন আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনের কোথাও বলেছেন আমি আকাশ থেকে বরকতময় পানি নাজিল করি আল্লাহ শব্দটা দেখুন মা আম মুবারকা বরকতময় মানি কোথাও বলেছেন মা আম তৈবা একেবারে পবিত্র পানি নাজিল করি সবই আমি করছি তোমার কোনো হাত নেই আমার পথে দাও আমি আরো বাড়িয়ে দিব আমার পথে দাও আমি আরো বাড়িয়ে দেবো যদি না দাও ওই যে ঘটনা সুরাতুল কলাম আল্লাহ রবুল আলমিন সতেরো থেকে বত্রিশ নং আয়াত পর্যন্ত তিনি আলোচনা করেছেন এক বাঙালার কথা প্রচুর ফল ফলাদি হতো প্রচুর ফসলাদি হতো ছেলের মালিক হলো আমরা গরিব মিসকিনকে দেব না রাতের বেলা চুপি চুপি কেটে নিয়ে আসবো সকাল হতে না হতেই একটা ফকির মিসকিন যাতে টের না পাই এই চক্রান্ত করলো রাতের বেলা আল্লাহ রবুল আলমিন অসন্তুষ্ট হলেন আল্লাহ রবুল আলমিন এমন এক তুফান ওই বাগানের উপর দিয়ে ওই জমির উপর দিয়ে চালিয়ে দিলেন যখন তারা ঘুমে বিভুর একেবারে পুরে ছাই ভস্য বানিয়ে দিলেন তিনি সকালবেলা এই তাড়াতাড়ি উঠো তাড়াতাড়ি চলো তাড়াতাড়ি চলো আল্লাহ এত খুলেন না খালে আলাইকুম মিসকিন একটা মিসকিন যাতে আসতে না পারে তাড়াতাড়ি চলো চুপি চুপে তাড়াতাড়ি চলো সকাল হয়ে যাচ্ছে জমি গিয়ে খুঁজে পায় না ফলম মারো আউহা কলো ইন্নারা দোয়াল লোল জমি খুঁজে পাচ্ছে না আরে আমরা মনে ভুলে অন্য জায়গায় চলে আসছি খুঁজাখুঁজি করে খেল টেল করে দেখে না এটাই তো আমাদের জমিন ছিল বাল নাহন মাহারো মন ওই যে আমরা চক্রান্ত করলাম কু পরামর্শ করলাম আল্লাহ হারবুল আহমে অসন্তুষ্ট হয়ে আমাদের পুরো জমিন পুরো বাগানকে নষ্ট করে দিলেন একদম পুরে ছাই করে দিলেন নিয়ত পরিশুদ্ধ করুন ঘরে আনার ক্ষম ঘরে আনার কোনো ক্ষমতা তিনি দিবেন তিনি যদি এই ফসল মাঠ ভর্তি ফসল ক্ষমতা যদি ঘরে আনার না দেন আনার কোনো আমাদের ক্ষমতা নেই যাই হোক প্রতি সংক্ষেপে বললাম 
তো আমরা যারা ফসলাদি করেছি বিশ মনে এক মন দশ মনে এক মন আমরা ওসর আদায় করে দিব আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সেই তৌফিক দান কোন লহ মাহমিন না দিলে একটা ঘটনা শোনালাম আর যদি আপনি দেন সহি মুসলিমের হাদিসটা বলি শেষ করে দিচ্ছি হজরত আবু হের থেকে বলিত তিনি বলছেন একজন ব্যক্তি আল্লাহ রসুল বলেছেন বাইনা রজুলুন বিফালা তিমিন আরুদি ইদ সামি আসান ফি সাহাবা তিম ইসকি হাদি কথা ফুলানিন একটা লোক বন্দি হাঁটতে ছিল হঠাৎ করে আকাশের মেঘমালাই একটা শব্দ শুনতে পেল শব্দ নাকি অমুকের বাগানে পানি দাও অমুকের জমিনে পানি দাও খেয়াল করবেন মেঘমালাই শব্দ হচ্ছে অমুকের বাগানে অমুকের জমিনে পানি দাও আল্লাহ রসুল বলছেন লোকটা হঠাৎ করে দেখতে পেল অঝর ধরে বৃষ্টি হচ্ছে দূরে কোথাও বৃষ্টি দৌড়ে গিয়ে দেখতেছে একজন লোক তার জমিতে ওই পানিগুলি যাতে বাহিরে না যায় কোদাল দিয়ে সেটা এদিক দেওয়ার চেষ্টা করছে ওই লোকটা দৌড়ে গিয়ে বলছে ই আবদুল্লাহ মাসমুখ হে আল্লাহর বান্দা আপনার নাম কি কেন ভাই আমার নাম জিজ্ঞাসা করছেন কেন বলেন না ভাই নামটা কি কয়েছে অমুক হ্যাঁ এই নামটাই আমি মেঘমালায় শুনেছি আপনার নাম ধরে বলা হচ্ছে অমুকের যাই অমুকের জমিনে অমুকের বাগানে বৃষ্টি বর্ষণের ব্যবস্থা করো ফমা তসন অফিয়া ভাই আপনি কি করেন কোন কারণে অন্য কারো জমিতে বৃষ্টি নাই অন্য কারো জমিনে পানির ব্যবস্থা নাই আপনার নাম ধরে শুধুমাত্র আপনার জমিনে পানি দেওয়া হচ্ছে সই মুসলিমের আদিস ফমা তসন অফি আপনি কি করেন এখানে ওই লোকটা তখন বলছে ওই জমিওয়ালা বলছে আমি এই জমিনে যা উৎপন্ন উৎপন্ন করি সেগুলো যেদিন আমি সংগ্রহ করি বিষ্ণুসিখি এই ফসলটাকে তিন ভাগ করে একটা ভাগ দান করে দিই সৎকা করে দিই জাকাত দিয়ে দিই অসর দিয়ে দিই ও আ কুলু আনা ও আয়াল ইসুলুসান আমি এবং আমার পরিবার পরিজন একটা ভাগ খাই আমাদের পিছনে খরচ করি ও আর দুবা সুলুসান ও আর দুফিহা সুলুসান আর একটা ভাগ একটা অংশ আমি পরের বছর আবার এই জমিটা করার জন্য রেখে দিই তাহলে এই তিনটা কাজ করার কারণে এই তিনটা কাজ করার কারণে আল্লাহ হরবুল আলমিন ওই ব্যক্তির বাগানে নাম ধরে পানি দেয় আজও যদি কোনো মুমিন কোনো মুত্তাকি কোনো জমিওয়ালা এই নিয়তে যে যা হবে তিন ভাগ করব গরিব মিসকিন কিন্তু গরিব মিসকিন যেটা অংশ সেটা দিয়ে দেবো পরিবার পরিজন খাবো একটা বাঘ রেখে দেবো আগামীর জন্যে এখন তো আল্লাহ এটা করতে পারেন আমাদের নিয়ত ভালো হয় না এই জন্য বনকে বন জমি পোকা খেয়ে নিচ্ছে কোনো বছর অনেক অতিবৃষ্টি শেষ করে দিচ্ছে অনাবৃষ্টি শেষ করে দিচ্ছে আমাদের এই নিয়তের কারণে আল্লাহ হরবুল্লা আলমিন আমাদের নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে যথাযথভাবে ওসর আদায় করার তো ফিকদান করুন আল্লাহ মামিন আলী নাহিন্দাল পালা আবুল মফিন